सरकार को परराष्ट्र नीति रावी अवधारणा बारे सरकार द्वारा कूटनीतिक निग का प्रमुख जानकारी सरकार ने दुई छिमेक मूलुक सामान परराष्ट्र नीति अवलंबन प्रधानमंत्री ओली को भनाई निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन लष्ट्रसभा बैठक में समेत विरोध परराष्ट्र मंत्री गेवाली भो विषय में बारम्बार कुरा उठा उचित हुठबंधन नेतृत्व को वर्तमान सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में अघि सारे योजना चुनौतीपूर्ण योजना का न भई सरकार को दिनगंती शुरू होने सरकार वाला को दावी बेलायत संबद्ध पूर्वी रूसी गुप्तचर मत को रासायनिक आक्रमण में संलग्न रहे विभिन्न मूलुक द्वारा एक सौ सोह रूसी कूटनीतिज्ञ देश नि एफसी एशियन कप छनौट का आपको अंतिम खेल में आज रात यमन संग प्रतिस्पर्धा कर नमस्कार कांतिपुर डायरी का साथ में सहकर्मी कमला और मार्वता समाचार अब विस्तार में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व को वर्तमान सरकार ने दुई छिमेक संघ सामान पर राष्ट्र नीति अवलंबन भन्न मित्र राष्ट्र संग सौहादपूर्ण संबंध स्थापना करने बताने कुछ पक्षी मित्र राष्ट्र को पक्ष विपक्ष में नलाग्ने भन्द सब राष्ट्रसंग मित्रवत व्यवहार आपको प्राथमिकता में रहे प्रधानमंत्री ओली को भनाई थी राजधानी को बालवाटार स्थित प्रधानमंत्री को सरकारी निवास में आज कूटनीतिक निग का प्रमुख बोला प्रधानमंत्री ओली सरकार को परराष्ट्र नीति र भावी अवधारणा बारे जानकारी कराने भाग हो प्रधानमंत्री ओली ने राजदूत तथा विदेशी निग का प्रतिनिधि र विस साझेदार सब तह को निर्वाचन संपन्न भई संविधान कार्यान्वयन को नया अध्याय प्रारंभ भर्भ में सब को साथ रहयोग ने विस संभव होने उल्लेख कर वहां सब साझेदार संग हातेमालो कर विस को पथ में अगि बढ़ चाहे रेस में सब को सहयोग रद्भाव आवश्यक रहे फरक प्रसंग वहां वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता का साथ अघि बढ़े भन्द गंभीर प्रकृति का मानव अधिकार उल्लंघन का घटना में कसईला उन्मुक्ति नदिने स्पष्ट पक्रमण कालीन द्वंद्व का पीड़ित न्याय दिन सरकार ने कुछ कसर बाकी नराख्ने भन्द ओली मेलमिलाप आयोग थप सक्रिय पारने उल्लेख कर यूरोपियन यूनियन को निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन प्रति असंतुष्ट रह प्रधानमंत्री ओली ने सामूहिक ब्रिफिंग में सो विषय उठा भेन प्रतिवेदन बारे संचारकर्मी को प्रश्न में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली ने सरकार ने आपको धारणा सावजनिक सो विषय में बारम्बार कुरा राख् उचित नाउन भूटनीतिक निग का प्रतिनिधि संघ को छलफल पच्चीस परराष्ट्र मंत्री गेवाली ने आंतरिक मामला सुलझा सक्षम रहे सन्देश दिन ब्रिफिंग राष्ट्रीयता जोड़ दिने वाले राष्ट्रीय हित को रक्षा करने आपको सावम सत्ता रक्षा करने हमारा आपका आंतरिक मामला को फैसला हमी आप जोड़ दिने रामा आंतरिक मामला में अनुचित खाल को चाशो सरोकार कतई बड़ा नरोस् हमी हमारा समस्या को समाधान करना हमी सक्षम छो भाई सन्देश दिने कुछ छलफल में रक्षा मंत्री ईश्वर पोखर अर्थमंत्री युवराज खती वोड़ा को सहभागिता थी निर्वाचन पर्यवेक्षण संबंध में यूरोपियन यूनियन ईयू ने सावजनिक विवादस्पद प्रतिवेदन लष्ट्रसभा का सांसद ने गंभीर आपत्ति जनाया मधेस केन्द्र दल का सांसद ने भी ईयू प्रतिवेदन को बचाव करे राष्ट्रसभा का आज को बैठक में सांसद ईयू ने गलत नियत का साथ नेपाल सद्भाव भड़का खोजे आरोप समेत लगाए एमए का शेरबहादुर कुंवर ने जनता मिले देखना न सकने संविधान जारी कर विरोध करुझावंदा निर्देशनात्मक प्रतिवेदन आयोग आरोप लगन भो माओवादी केन्द्र का रामनारायण बुडारी ने विदेशी पैसा खाएर ईयू ने जातीय विखनन कराने षड्यंत्र आरोप लगन भो कंग्रेस का बद्री पांडे ने ईयू प्रतिवेदन ने संविधान मधि हस्तक्षेप कर स्वीकार न सकने बताने भो सांसद उदय शर्मा पौड़े ने ईयू ने क्षेत्राधिकार भूले घातक प्रतिवेदन दिए सच्यान पर्ने बताए एमए के कोमल ओली ने ईयू ने विविधतायुक्त मूलुक ने छवि धमिलाने कोशिश दावी कर राजा का विशेष चंद्र लाल ने निर्वाचन प्रतिवेदन ईयू को सुझाव भैर इस हस्तक्षेप भन्न नमिलने धारणा राख्भ संघ समाजवादी फोरम की प्रमीला कुमारी ने प्रतिवेदन सकारात्मक रूप में लिखने गलत अर्थ लगन नर्क कर राष्ट्रसभा बैठक में आज गृहमंत्री रामबहादुर थापले राष्ट्रसभा निर्वाचन संबंधी अध्यादेश कानून मंत्री शेरबहादुर तामंग ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बेपत्ता पारिग व्यक्ति को छानबीन आयोग अध्यादेश पेश कर 
राष्ट्रसभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा आगामी बिहार चार बजे राष्ट्रपति विदादेवी भंडारी ने संसद को संयुक्त बैठक संबोधन कर साढ़े तीन बजे भि उपस्थित होना सांसद निर्देशन दूंभ राष्ट्रसभा को अर्क बैठक आगामी शुक्रवार दिवसों दुई बजे का प्रदेश नंबर तीन का सांसद प्रदेश को स्थायी राजधानी नामांकन तत्काल टुंगो लगना प्रदेश सरकार सभामुख को ध्यान आकर्षण कराया अस्थायी मुकाम हेटौड़ा में आज बस को प्रदेश सभा में विशेष समय लीए बोलने अधिकांश सांसद प्रदेश सरकार सुस्त गति में अघि बढ़े भाई आपत्ति जनाया हु तीन नंबर प्रदेश को बैठक अन्य को भाग अगाड़ी बस को मुख्यमंत्री नियुक्त भेपनी नामांकन रथायी राजधानी तोक्ने विषय में पछाड़ी पड़े तर्फ सांसद गंभीर चाशो थी सांसद राजेन्द्र पांडे रामेश्वर फुयन बुद्धिमान माझी नुच्छे नारायण श्रेष्ठ प्रेम बहादुर तामांग विराज भक्त श्रेष्ठ रीना गुरु लगाय सांसद ने सरकार को काम कारवाही छिटो छरित हो न सके प्रति चिंता व्यक्त करिए सरकार ने बिजनेस दिन न सदेश सभा बैठक लमो समयसम स्थगित होने गई सांसद ने गंभीर बन ध्यान आकर्षण कराया थे ये सांसद उपसभामुख राधिका तामांग को विवादास्पद अभिव्यक्ति बारे जानकारी मागे गाई काटे खाना पाने पर्ने आशय को वहां को अभिव्यक्ति उपस्थित भर सदर जानकारी कराने सांसद मांग थी इसबीच प्रदेश सभा को आज को बैठक में पांच वटा विषय का समिति को सभापति चयन का लगी आगामी बिहार मतदान समय निर्धारण कर समिति में रहने सदस्य को नावली आज अंतिम रूप दीद बैठक में पर्सि बिहार सभापति चयन का लगी समय तोक हो इसबीच आज बस को दोसों बैठक में दुईवटा विधेयक मधे विचार करोस् भस्ताव स्वीकृत कर प्रदेश सरकार को आर्थिक कार्य विधि निमित तथा व्यवस्थित विधेयक र प्रदेश स्तर का कई सावजनिक लिखित प्रमाणीकरण संबंध में व्यवस्था बने विधेयक मधि को विचार करोस् भस्ताव स्वीकृत करते बैठक ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता का बहत्तर घंटा समय छुट्टा प्रदेश सभा को अर्क बैठक आगामी शुक्रवार बस्ने प्रदेश दुई का मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत ने भूमि उपयोगिता का चकलाबंदी करी सामूहिक तथा सहकारी खेती को वििकस करने मुख्यमंत्री राउत ने आज प्रदेश सरकार को सय दिने कार्योजना सावजनिक करते यो वहां सरकार ने सय दिने कार्योजना में बेटी पढ़ाऊ बेटी बचाऊ योजना अंतर्गत बीमा कंपनी सह को साझेदारी को साझेदारी को छोरी को शिक्षा बीमा तत्काल लागू करने महिला हिंसा न्यूनीकरण का लगी कड़ा का निर्माण मुख्यमंत्री राहत कोष को स्थापना युवाओं का लगी शिपमूलक तालीम को व्यवस्था मिलाई रोजगारी को व्यवस्था मिलाईने प्रदेश शिक्षा सुधार कार्यक्रम लगायत प्रदेश में कानूनी शासन कायम करना छिट्टे विभिन्न ऐन का निर्माण करने प्रदेश सरकार ने सावजनिक कार्योजना में उल्लेख वाम गठबंधन को वर्तमान सरकार ने जलस्रोत को मध्यम आगामी दशकसम दोहोरो अंक को आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकने बताते आये ये दस वर्ष में दस हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन करने महत्वाकांक्षी योजना पर वर्तमान सरकार ने अघि सारे विभिन्न जलाशयुक्त आयोजना को निर्माण प्रसारण लाइन ने गति लिना न सकि अवस्था में काम कर देखा भी चुनौतीपूर्ण रहे सरकार सरकार ने पेलो पंचवर्षीय योजना दुई हजार तेरह में बीस मेगावट विद्युत उत्पादन को लक्ष्य लिए उत्पादन नई होना सकेन ये दोसों पंचवर्षीय योजना में बाईस मेगावट को लक्ष्य लीए में मत दुई मेगावट विद्युत उत्पादन होना सको तेसरो में तो झन उत्पादन शून्य में झर्यो दसौ पंचवर्षीय योजना समय आईपुग् सरकार ने तीन सौ पंद्रह मेगावट विद्युत उत्पादन करने लक्ष्य लीक में एक चालीस मत उत्पादन होना सको दुई हजार सत्तरी साल को तेसरो अंतरिम योजना में छ सय अड़सठी मेगावट उत्पादन करने जमा तिरानब्बे मेगावट मात्र बिजुली उत्पादन भो सरकार का महत्वाकांक्षी योजना घोषणाम सीमित हुआ निजी क्षेत्र आजित भईस अब नया घोषणा भापनी कार्यान्वयन में जोड़ दिन सुझाव दूर स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक संघ का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई हमें नया घोषणा अब नगर दिन भोषणा घोषणा एक गवर्नमेंट प्रतिबद्धता जल स्रोत में धनी भनीक में वार्षिक एक खर्ब भाग बड़ी को ऊर्जा आयात हो अनिक तेरह सौ मेगावट विद्युत मांग रह में पांच सौ मेगावट भारत लियान पर्ने बाध्यता यो अवस्थ में वाम गठबंधन नेतृत्व को वर्तमान सरकार सामू निक चुनौती देख्ह आर्थिक पत्रकार समाज सृजन का महासचिव भीम गौतम ऊर्जा संबंधी सब नीति निम का संयंत्र सब कार्यान्वयन छह नीतिगत अस्पष्टता प्रक्रियागत अस्पष्टता लंबेतन 
संविधान कार्यान्वयन का लगी आवश्यक पर्ने हरेक कानून समयम बनाने प्रतिबद्धता व्यक्त करते दुई हजार बहत्तर असोज पी सिंहतरबार छिरे हरेक सरकार अपूर्ण काम करते बाहर तेई संविधान कार्यान्वयन को महत्वपूर्ण बाटो बने संघीयता कार्यान्वयन में आएपनी प्रदेश संचालन का लगी का मुख्यमंत्री तर एवटा प्रहरी फोन कर प्रभावित ठाव में खटाने अकार समेत उन्हीं संविधान नई पलटाने होने संविधान जारी भे तीन वर्ष अर्थ आगामी असोज दुई गते मौलिक हकसंग संबंधित सब कानून निर्माण कर सकू पर्ने बेजोड़ को सरकारी सुस्थता भि का न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री शेरबहादुर तामंग तोक मिति में सब का निर्माण भईस दावी मंत्रालय अर्कतर्फ संविधान संग बाजी का संघीय संसद को पेलो अधिवेशन बस को एक वर्ष भिपर्ने व्यवस्था रूपांतरित संविधान सभा सरकार गठन रलिय खिचातानी को साक्षी मत बसे का निर्माण त पर को कुरा मस्यौदा समेत बन सकेन झट्ट हे रुंदा का निर्माण मत हो तर यह संग जोड़ हर एक विषय का अभाव में शून्य प्राय का नुदा के असर पर्च त संविधानविद चंद्रकांत गेवाली अंतरिम संसद थी अंतरिम रूप में सरकार ने के अगर कौन कौन संसद ने कानून बनाने वाल अंतरिम संसद ने ना अंतरिम का बनाई दिन पर्थ्य संपूर्ण चाहिए जी के आधार में इन बनाने सकते अल तो सुते बसो के करेन अभी इन्ह सुरू बाहर भाग संसद ने का बनाने भाग पूर्व तेरे तिहार फैसिलेटर को भूमिका खेलने लंतरिम का लिया दिन पर्थ्य तो लिया नलिया कारण ने सुरू बा सुरुआत कर पांच वर्ष का अवधि तो सब का बनाने संरचना तैयार करने मत सीमित होने भाग आपको नीड अनुसार आस्था आस्था अनुसार बनाने जाने हो संविधानविद गेवाली कानून बनाम पांच वर्ष लगने होने मूलुक में विस और समृद्धि भित्याने केपी ओली नेतृत्व को सरकार को लक्ष्य पूरा नश्न प्राथमिकता का आधार में द्रुत गति में का निर्माण अगड़ी बढ़ाए अज्ञा सरकार संग समय पर्याप्त देखि नेपाल बार एसोसिएशन का अध्यक्ष शेरबहादुर केसी फास्ट ट्रैक में कानून निर्माण का लगी बार एसोसिएशन सहयोग तैयार रहे मंत्रालय 
काम कर सके फिर स्टेक होल्डर संग छलफल कर पार्लियामेंट में लैजान पे असोज भि सब का मूलुक पाई सकू भाई सहयोग तैयार होना तो महत्वपूर्ण काम अंतिम समय में राति मात्र भैया नया संविधान कार्यान्वयन में आए संगे उत्साहित बने जनता को खुशी घाम रिन हुई कानून बने अज स्पष्ट देखना सकिन्थ कि रेडियो कांतिपुर का लगी तारा ढकाल महानगरी प्रहरी परिसर काठमंडौ ने नया वर्ष उत्कृष्ट काम करने प्रहरी कर्मचारी प्रत्येक महीना पुरस्कृत करने प्रहरी जवान देखि प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी पश्चिम का छजना प्रत्येक महीना काठमंड प्रहरी अवार्ड ने सम्मान कर लगे हो काठमंड पत्रकार सम्मेलन करते परिसर का प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरे ने मथत का प्रहरी दिकृत मध्य उत्कृष्ट डीएसपी पचास हजार प्रहरी निरीक्षक पैंतीस हजार प्रहरी नायब निरीक्षक पच्चीस हजार प्रहरी सहायक निरीक्षक बीस हजार प्रहरी प्रहरी हवलदार दस हजार और प्रहरी जवान पंद्रह एक पटक सुन्न हो प्रहरी हवलदार पंद्रह हजार और प्रहरी जवान दस हजार रूपया पुरस्कार प्रदान करस्कार रकम का परिसर नेपाल बंग्लादेश बैंक लिमिटेड बीच सहकार्य आज परिसर का प्रमुख एसएसपी पोखरे बैंक का सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना बीच समझौता पत्र में हस्ताक्षर समेत समझौता अनुसार बैंक ने प्रहरी अधिकारी पुरस्कृत कर एक वर्षसम अठारह लाख साठी हजार रूपया उपलब्ध कराए हाल परिसर मथत में करीब तीन हजार तीन सौ प्रहरी कर्मचारी कार्यरत कांतिपुर डायरी में अब धनकुटा डायरी को पालो धनकुटा डायरी में रमेश चंद्र अधिकारी को नमस्कार धनकुटा में विभिन्न नौ देश का कलाकार ने पर्फर्मेस आर्ट प्रस्तुत कर लगायत भारत बंग्लादेश ताइवान इंडोनेशिया जापान दक्षिण कोरिया फ्रांस अमेरिका और इटली का तेरह जना कलाकार को सहभागिता निर्देशक अनिल सुब्बा ने जानकारी दूनभु देवराली युवा क्लब तथा जिला युवा समिति को आयोजना धनकुटा नगरपाल के सहयोग में जारी उक्त कार्यक्रम में चित्र वाद्यवादन संगीत अभिनय लगायत क्षेत्र में संलग्न कलाकार ने विभिन्न प्रस्तुति संगे अपना कला अभिव्यक्त पर्यटक स्थल हेले में आयोजना भैर खाना महोत्सव में आंतरिक तथा बाह्य पर्यटक को उल्लेख्य सहभागिता हिले पर्यटन तथा पूर्वाधार विकास संस्था रेत्रीय होटल एसोसिएशन को संयुक्त आयोजना महोत्सव हालसम करीब पचास हजार आंतरिक तथा बाह्य पर्यटक ने अवलोकन कर मूल आयोजक समिति संयोजक खगेन्द्र विष्ट ने जानकारी दूनभ नेपाल राष्ट्र बैंक अंतर्गत क वर्ग को सिद्धार्थ बैंक ने आजदि धनकुटा में औपचारिक रूप में बैंकिंग कारोबार शुरू कर बैंक को धनकुटा नगरपालिक का प्रमुख चिंतन तामंग विशेष कार्यक्रम का बीच उदघाटन कर सो अवसर में सिद्धार्थ बैंक संचालक समिति सदस्य नरेन्द्र कुमार अग्रवाल कार्यकारी अधिकृत शंभुनाथ गौतम लगायत ने बैंक को अवस्थबारे जानकारी कराने हिले बजार में आयोजित तेरौ रामनवमी कप भलिबल प्रतियोगिता को उपाधि सांगुरी गढ़ी गांवपालिक हाथ पारे प्रतियोगिता को फाइनल खेल में विजेता सांगुरी गढ़ी नेपाल आर्मी को दुई नंबर बाहिनी अड्डा हिले चौदह पच्चीस एक्काईस पच्चीस रीस पच्चीस को सोझो सेट में पाजित करजेता टीम ने एक्वन्न हजार नगद सहित सील रजेता टीम ने एक तीस हजार नगद रफी प्राप्त कर निर्वाचन समीक्षा करते भावी रणनीति तय करने प्रमुख एजेंडा सहित बोलाइक नेपाली कंग्रेस को केन्द्रीय समिति बैठक लंबी आज चौथ दिन को बैठक सकिदा उन्तीस जना ने मात्र धारणा राख निर्वाचन में पार्टी को हार को जिम्मेवारी नेता रामचंद्र पौड़े पक्ष ने सभापति शेरबहादुर देववा लिन्ने बताई रहता संस्थापन पक्ष का नेता सभापति को बचाव करते आया पार्टी सुधार का पेश भैया लिखित सुझाव समेत व्यक्ति को आलोचना में केन्द्रित देखिए ललितपुर को सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालय में आज बस को चौथों दिन को बैठक में तेरह जना राखे तेरह जना ने आपको धारणा राखे प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा ने जानकारी दूनभ प्रदेश प्रतिनिधि सभा निर्वाचन यूरोपियन यूनियन को निर्वाचन पर्यवेक्षण संबंधी प्रतिवेदन शेयर बजार लगायत विषय में आज नेता धारणा राखे थे आज को बैठक में रामशरण मह धनराज गुरु फर्मुला हमसुर बद्री पांडे पुष्पा भूषा लगायत ने निर्वाचन को समीक्षा करते भावी योजना बारे धारणा राखे थे भारत बिहार को नारायणपुर लिंक लिया वर्षा भार मकवानपुर का सीमेंट उद्योग थप संकट में पड़े नारायणपुर वासी रक्सल वासी जस्ते क्लिंकर लोड अनलोड को विरोध करने ठा पीछे सीमेंट उद्योग को भविष्य अनलोल में पड़े तीन महीना अगि रक्सल वासी को विरोध पीछे भारतीय रेलवे रक्सल रेलवे स्टेशन 
क्लिंकर लोड अनलोड बंद करेको थियो त्यति बेला एक महिना प्रतीक्षा गर्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि उद्योगले नारायणपुर रेलवे स्टेशनबाट क्लिंकर ढुवानी गरी ल्याउन थालेको थियो तीनवटै जिल्लाका गरी 13 सिमेन्ट उद्योगले नारायणपुरबाट क्लिंकर ल्याउन थालेपछि त्यहाँका स्थानहरूले पनि त्यसमा अवरोध खडा गरेका हुन् अब अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग बेलाय संबंध पूर्व रूसी गुप्तचर मध्य को रासायनिक आक्रमण में संलग्न रहो आरोप में विभिन्न शक्ति राष्ट्र ने एक सौ सोलह जना रूसी कूटनीतिज्ञ देश निला अमेरिका अस्ट्रेलिया तथा यूरोपीय राष्ट्र ने रूसी कूटनीतिज्ञ देश निला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साठी जना रूसी कूटनीतिज्ञ देश निला आदेश दिभा ती मध्य अड़चालीस कूटनीतिज्ञ वाशिंगटन स्थित रूसी दूतावास का कर्मचारी हुन् यूरोपीय मूलक तेतीस यूक्रेन तेरह जर्मनी पोलैंड फ्रांस ने चार चार जना रूसी कूटनीतिज्ञ देश निने जना ये अस्ट्रेलिया अल्बानिया ने दुई दुई जना रर्वे तथा मैसिडोनिया ने एक एक जना देश निला इस घटना लीएर अन्न यूरोपीय देश के रूसी कूटनीतिज्ञ में कारवाही करने जनायान अब खेल प्रसंग एफसी एशियन कप छनौट फुटबल अंतर्गत समचरण को आपको अंतिम खेल मेंी यमन को सामना करते समय को दोसों स्थान में रहकर यमन ने नेपाल विरुद्ध को खेल में जित हाथ पारे एशिया कप को फाइनल चरण में प्रवेश करने छनौट चरण बाहरी सकते ने यमन विरुद्ध को आज को खेल आज होने खेल प्रतिष्ठा को लड़ाई मात्र होने फिफा वरीयता में यमन भाग पच्चीस स्थान में टोली का मुख्य प्रशिक्षक ज्ञातुक कोजी यमन शारीरिक रनसिक रूप में बलिओ टोली भैया ऊ विरुद्ध रक्षात्मक खेलमें जोड़ दिने बता इस घरेलू मैदान में गत वर्ष भेज पेहलो लेग को खेल में यमन ने बराबरी खेलते अंक बाड़े थे यमन बीच को प्रतिस्पर्धा दुहा स्थित श्री हेमबीन हमीद फुटबल स्टेडियम मेंी समय अनुसार रात नौ बजे शुरू होने चार राष्ट्र सहभागी समूह एप में दुई अंक का साथ तारीख फिलिपिन्स नौ अंक का साथ शीर्ष स्थान में रहता सात अंक का साथ यमन दोसों सामन अंक भाजुकिस्तान गोल अंतर में पची पर्द तेसरो स्थान में